ప్రేమ కలిగిన దయగలిగిన పరిశుద్ధుడివైన మా తండ్రి మీ ఘనమైన అతిశ్రేష్టమైన పరిశుద్ధనామమునకు మా ప్రభువు మీ ప్రియకుమారుడైన క్రీస్తు యేసు వారి ద్వారా స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ మీ సన్నిధిలో చేరి మీ పాదముల చెంత ప్రార్థించేటువంటి భాగ్యం కలిగించినందుకే స్తోత్రాలు తండ్రి ఎందరి మాటలు వినుచున్నారో అందరి హృదయాలలోనూ మీరిచ్చేటువంటి శాంతిని సమాధానమును దయచేయమని కోరుకుంటూ మీ కృప కొరకు కనిపెడుతూ వినబడే ప్రతి మాట మీ మాటగా స్వీకరించటానికి మాకందరికీ సహాయం చేయమని మాలో మీరు మాకు అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్ముని సహాయంతో ప్రతి మాటను హృదయంలో భద్రపరుచుకుని ఆ ప్రకారంగా నొప్పించబడి మార్చబరుటకు సహాయం అనుగ్రహించమని కోరుకుంటూ ఆత్మను దుఃఖపరచక ఆత్మయందు ఆనందించేటువంటి బిడ్డలుగా మీ మాటలను గౌరవించి ఆచరించేటువంటి పిల్లలుగా మమ్మల్ని అందరినీ చేయమని కోరుకుంటూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి వేడుకునిచున్నాము తండ్రి ఆమె మనకి శ్రేష్టమైన సమయాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవదేవునికి యేసుక్రీస్తు నామాన్ని బట్టి మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఆరోపిస్తూ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైన అంశం సర్వకాల జ్ఞాని అయిన సర్వ స్వతంత్రుడైనటువంటి దేవుడు సర్వకాల జ్ఞాని అయిన స్వతంత్రుడైనటువంటి దేవుడు అంటే అన్ని కాలములు ఆయనకు తెలుసు కాలములు సమయములు ఎవరి స్వాధీనంలో ఉన్నాయి దేవుడైన ఆయన స్వాధీనంలో ఉన్నాయి ఆయన స్వాధీనములో ఉన్న కాలమును ఆ కాలములో ఏం జరుగుతుందో బాగా ఎరిగిన వాడు దేవుడు ఆయనకి తెలియకుండా ఏది జరగదు ఇక్కడున్న భూలోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ భూమి క్రింద ఉన్నటువంటి పాతాళ లోకంలో కానీ దేవునికి తెలియకుండా ఏది జరగదు ఆయన సర్వకాల జ్ఞాని సర్వ స్వతంత్రుడు అంటే ఆయన ఏం చేయాలనుకున్నా చేయగల సమర్థుడు ఆయన ఎవరు సలహాలు తీసుకోడు ఆయన ఎవరి ఆలోచనలని బట్టి ఆయన ప్రవర్తించడు ఆయన మంచి జడ్డలు బాగా ఎరిగినవాడు ఆయనకి చెడు తెలుసు కానీ చెడు చేయనివాడు చెడు లేనివాడు కనుక లోకము దేవుని గురించి ఆలోచిస్తున్నదంతా తప్పు అని చెప్పచ్చు లోకము దేవుని విషయంలో తలస్తున్నది దేవుని విషయంలో మాట్లాడుకుంటున్నది దేవుని విషయంలో ప్రకటన చేస్తున్నది దేవుని దృష్టికి చాలా తప్పుగా ఉంది ప్రిలరా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో తెలుసుకుని ఆలోచించి మనుషులు తమ వేరే మనుషులతో పంచుకోవటానికి కావలసిందంతా కూడా ఈ ప్రకృతిలో ఉంచాడు మన కళ్ళ ముందు ఉంచాడు పైన ఆకాశాన్ని చూస్తే అద్భుతం భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవరాశులను చూస్తే అద్భుతం భూమి మీద ఉన్నటువంటి సకల విధములైనటువంటి వృక్ష జాతులను వాటి ఫలాలను చూస్తే అద్భుతం భూమి మీద ఉన్నటువంటి సకల విధములైనటువంటి పుష్పాలను పువ్వులను వాటి జాతులను వాటి అందాలను వాటి రూపాలను ఆ నిర్మాణాలను చూస్తే మహా అద్భుతం ఇలా ప్రతి అంశం కూడా ప్రతి అణువణువు ఒక అద్భుతం పరమాణువు ఒక అద్భుతం ఆ పరమాణువులో ఉన్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు కనుకున్నటువంటి చివరి మూలకాలు అంటే పరమాణువులో దాగి ఉన్నటువంటి పోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఎలక్ట్రాన్లు అంటారు అవి కంటి కనిపించవు కానీ వాటిని ఉన్నాయని చెప్పి శాస్త్రములో పాఠశాలల్లో కళాశాలల్లో ఇవాళ మనకి పాఠాలు నేర్పిస్తున్నారు వాటిని చూసింది ఎవరు లేరు కానీ వాటిని వాటి ఉనికిని మాత్రం శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు తెలుసుకున్నారు వాటిని బట్టే ఈరోజు సైన్స్ అంతా కూడా ఆధారపడి వెళుతుంది పాఠాలు శాస్త్రాలు 
మరి అనేకమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంతా కూడా వీటి ఆధారంగానే పనిచేస్తుంది మన శరీరంలో కూడా అనేక కోటానుకోట్ల అణువులు పరమాణువులు ఉన్నాయి కోటానుకోట్ల అణువుల నిర్మాణమే మన దేహం ఆ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాణువులు మనలో కూడా ఈ పోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి యావత్ విశ్వము కూడా చూస్తే పరమాణువుల నిర్మాణమే ప్రతి పదార్థం కూడా అందులో బంగారం ఉంది వెండు ఉంది వినుముంది రాగుంది ఇక అనేక రకాలైనటువంటి చెక్కలు ఉన్నాయి చెట్ల నుండి వచ్చినవి భూమి నుండి వచ్చినటువంటి లోహాలు ఉన్నాయి వాటి నిర్మాణం ఒక ప్రత్యేకమైంది ప్రతి దానిలో కూడా ఆ పరమాణు యొక్క నిర్మాణము ఒక్కొక్క పదార్థములు ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది కనుక కొన్ని గట్టిగా ఉంటాయి కొన్ని మెత్తగా ఉంటాయి మనుషులకు ఇంతవరకు పాఠం తెలిసింది ఇదిగో వీటిని ఆధారంగా వాళ్ళు పుస్తకాలు రాసుకున్నారు వాటిని పాఠశాలల్లో బోధించుకుంటున్నారు వాటిని నేర్చుకుని ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు వ్యవహారాలు నడుపుతున్నారు క్రొత్త వస్తువులు కనిపెడుతున్నారు కొత్త పరిజ్ఞానంతో అనేకమైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించుకుంటున్నారు చెడిపోవడానికి అనేక రకాలైన వస్తువులు కూడా తయారు చేసుకున్నారు అందులో మనకు బాగా ఉపయోగించుకుంటూ చెడిపోయేది చెడిపోతూ ఉపయోగించుకునేది మనం మాట్లాడుకునేటువంటి మొబైల్ ఫోను దాంతోపాటు ఎన్నో ఉన్నాయి మత్తు పదార్థాలు ప్రకృతిలోంచి తీసి వాడుతూ ఈరోజు కోట్ల మంది వాటికి బానిసలైపోయి దేవదేవుడిని తండ్రిని మర్చిపోయినటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం కారణం ఏంటంటే ఆ తండ్రి ఎంత గొప్పవాడో ఆయన ఎందుకు ఈ విశ్వంలో ఈ ప్రకృతిలో ఈ లోకంలో మానవ సమాజాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఈ విపత్తులను చూస్తూ ఎందుకు ఊర్చుకుంటున్నాడు ఎందుకు వదిలిపెట్టేశాడు మానవాళని అనే సంగతి మనుషులు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఇదిగో ఈ అన్యాయం జరుగుతుంది దీన్ని చూస్తూ కూడా యాక్షన్ తీసుకోకుండా దేవుడు ఊరుకున్నాడు కనుక దేవుడు లేడు యాక్షన్ తీసుకుంటలేదు ఉంటే యాక్షన్ తీసుకోవాలి లేడు యాక్షన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఎవరు లేరు దేవుడే లేడు అనే స్థితికి వెళ్ళిపోయారు అయితే దైవ గ్రంథము మాట సూటిగా స్పష్టంగా చెబుతుంది మీకు కూడా బాగా తెలుసు రోమాపత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనం మీరు చూసినట్లయితే దేవుడు మాత్రం తన పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో ఈ మాట రాయించాడు మనుషులు ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో సూటిగా చెప్పాడు ఇరవై ఎనిమిది నుంచి మనం చూడగలిగితే ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది మనుషులు వారు తమ మనస్సులో దేవునికి చోటి అనొల్లక ఉయిరి తండ్రికి సృష్టించినటువంటి తండ్రికి చోటి ఇయ్యలేదు ఎన్నో చోట్ల దేవుళ్ళను పెట్టారు అన్ని దేశాలలోనూ అన్ని జాతులలోనూ అన్ని భాషలు మాట్లాడే వారిలోనూ కూడా ప్రతి జన్మలో కూడా దేవుళ్ళు ఉన్నారు దేవుళ్ళకి ఆలయాలు ఉన్నాయి ఆ ఆలయాలలో ఎవరో ఒకరిని పెట్టి ఏదో ఒక రూపాన్ని పెట్టి దేవుడు అన్నారు అక్కడ పూజలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ కూడా దైవ కార్యక్రమాల పేరుతో ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎన్నో చోట్ల ఈ భూ ప భూ ప్రపంచములో ఈ ఆకాశానికి భూమికి మధ్యన భూమి మీద ఎన్నో నిర్మాణాలు దేవుడి కోసం చేశారు అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడనే పేరుతో దైవని కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతున్నాయి మన భారతదేశంలో వీధికి ఒక దేవుని సంబంధమైన ఒక ఆలయం ఉండి తీరుతుంది అది ఏదైనా కానీ ఒక చర్చ్ కావచ్చు ఒక మసీదు కావచ్చు ఒక హైందవ దేవాలయం కావచ్చు లేకపోతే ఒక గ్రామదేవత గుడికైనా కావచ్చు ఒక వీధిలో రెండు మూడు ఉంటాయి ఒక ఊరిలో అనేకమైనటువంటి చర్చ్ నిర్మాణాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ రోజున ఇంకా డెవలప్ అయిపోయి వీధిలో ఇంటింటికి రెండు మూడు చర్చలు ఉంటున్నాయి అంటే ప్రార్థన మీటింగ్లు పెట్టేసుకుంటున్నారు ఆరాధనలు వాళ్ళే ఎవరింట్లో వాళ్ళే చేసేసుకుంటున్నారు ప్రతి ఇల్లు చర్చ అయిపోద్దేమో అని భయపడుతున్నారు మన హైందవ సోదరులు 
నిజమే వాళ్ళకి తెలియని నిజం ఒకటే ప్రతి మనిషి ఒక చర్చి ఏంటి ప్రతి మానవ దేహం ఒక ఆలయం ప్రతి దేహం ఒక ఆలయం అని దేవుడు చెబుతున్నాడు ఆలయంగా ఉండాలి అని చెబుతున్నాడు ఆలయ నిర్మాణంగా మారాలి అని చెబుతున్నాడు ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా ప్రతి క్రైస్తవుడు కట్టబడుతున్నాడు ప్రతి క్రైస్తవుని జీవితం ఆనందమైన మందిరం అది వాక్యంతో కట్టబడేటువంటి మందిరం అది ఇతరులకు కనిపించేది కాదు కేవలము మనోనేత్రాలు తెరవబడి ఆత్మ సంబంధులకు మాత్రమే కనిపించే ఆలయం ఇది అందరికీ మన దేహాలే కనిపిస్తాయి అని మనలో ఉన్నటువంటి దేవుడిని ఎవరో చూడలేకపోతున్నారు ఎదుటి వ్యక్తిలో దేవుణ్ణి చూడగలగాలి మనలో దేవుడు ఉన్నాడు ప్రతి వ్యక్తిలోనూ దేవుని ఆత్మ ఉన్నది అని ఆ పొరుగు మా పొరుగు వానిలో ఉన్నటువంటి దైవాన్ని ఎప్పుడైతే మనం చూడగలుగుతామో అప్పుడే మనకు దేవుడు అర్థమవుతాడు అంతవరకు అర్థం కాదు ఆ దైవానికి మన హృదయంలో చోటివ్వాలి మనసులో చోటివ్వాలి ఎక్కడెక్కడో ఇచ్చాం కానీ మనసులో మాత్రం ఇవ్వలేకపోయాం కనుక మనసులో చోటు లేని కారణం చేత ఓ దేవుడే వారిని ఏం చేశాడు భ్రష్ట మనసుకు అప్పగించాడు అంటే చెడిపోయిన మనసుకు నానా విధమైనటువంటి చెడు కార్యాలు చేయటానికి నువ్వేం చేస్తావో చేసుకో నువ్వు ఎలా బ్రతుకుతావో నీ ఇష్టం నువ్వు చచ్చాక మాత్రం నా చేతులకు వస్తావు కదా అప్పుడే చూస్తాను నీ సంగతి బ్రతుకుండగా నా మాట ఎనవు కాబట్టి పో అని భ్రష్ట మనసుకు ఏం చేశాడు అప్పగించేసాడు అర్థమైంది మీకు అప్పుడు ఏం జరుగుతుందనంటే అట్టివారు అలా భ్రష్ట మనసుకు అప్పగింపబడిన మానవ జాతి ఏం చేస్తుందో చూడండి అలా భ్రష్ట మనసుకు అప్పగింపబడినటువంటి మానవ జాతి అట్టివారు సమస్తమైన దుర్నీతి చేత నీతి చేత కాదు ఏంటి దుర్నీతి అంటే వీళ్ళ అడ్డగోలుగా అయి బతకడం భూమి మీద అలవాటు చేసేసుకున్నారు దుర్నీతి అన్నాడు చూసారా ఏంటి దుర్నీతి పరులు సమస్తమైన దుర్నీతి అన్నాడు మరలా అక్కడ ఏమన్నాడు సమస్తమైన దుర్నీతి చేతను దుష్టత్వము చేతను అన్నాడు దుష్టత్వం అంట ఇక లోభము చేతను ఈ ఈ మాటలు ఎలాగోనే చూడండి లోభం అంటే ఎంత ఉన్నా చాలదు ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా చాలదు ఇంకా అడుక్కు తినే బుద్ధే మొన్న ఒక ఆయన చెబుతున్నాడు ఒక అతను భిక్ష మెత్తుకుని బతుకుతాడట అతనికి నాలుగు పోర్షన్లు బిల్డింగ్ ఒకటి ఉందట ఇంకో చోట డబల్ స్టేర్ బిల్డింగ్ ఉందట ఇవి ఉన్నది మళ్ళీ మామూలు ఎక్కడో పల్లెటూరులో కాదండి ఒక పట్టణంలో ఆయన అడుక్కునే తింటాడంట వండుకోడట అతనికి పిల్లలు ఉన్నారు భార్య ఉంది వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు కానీ ఇంట్లో మాత్రం వంట చేయించుకుని మాత్రం తినడు వచ్చేటువంటి ఇంటి అద్దెలు ఆదాయం అంతా బ్యాంకులో దహేస్తాడు మరలా ఏదో ఒకటి పొలము స్థలము ఏదో ఒకటి కొనేస్తాడు కొన్న స్థలంలో ఏదో ఒకటి కట్టేస్తాడు ఇలా పోగేసి పోగేసి ఇప్పటికీ అన్నం మాత్రం అడుక్కునే తింటాడు అడుక్కునే అన్నం తింటాడు ఖర్చు లేదు ఇక అడుక్కోవడానికి పోతాడు రోజుకు వంద రూపాయలు వచ్చినా రెండు వందలు వచ్చినా ఐదు వందలు వచ్చినా మొత్తం నిలవే అర్థమైంది మీకు చెడిపోయాడు లోభి ఏంటి అర్థం ఏమంటారు లోభులు లోభము చేతను అంటే చాలామంది అందరికీ ఉంది వద్దు గొప్ప లోభం లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా కక్కుర్తి కక్కుర్తి బుద్ధి అంటారు అదే మనకు కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ దేహంలో ఈ దరిద్రం విడిచిపెట్టదు ఏదో మూలన పనికిరాని వస్తువులు కూడా ఇంట్లో దాచుకుంటాం అదే లోభం అంటారు ఇది పడేటి ఇష్టం ఉండదు లోభము చేతను వద్దులేండి ఇవన్నీ విమర్శించుకుంటే చాలా దారుణంగా ఉంటాయి ఈర్ష్య చేతను ఈర్ష్య అంటే యాదరి వాళ్ళు బాగుంటే సోళ్ళేరు నిండుకొని మత్సరము అంటే చెడిపోయిన కళ్ళు అసలు చూడలేరు మత్సరము నరహత్య కలహము అంటే నరహత్య అంటే ఏంటి తోటి సహోదరులని భయంకరంగా తిట్టడం హత్య చంపే చంపేయడం తో సమానం కత్తెచ్చిన ఎవరిని అడగక్కర్లా విషం పెట్టి ఎవరిని చంపక్కర్లా తుపాకీతో ఎవరిని కాల్చక్కర్లా మాటలతో నరహత్య చేసేటువంటి ఉన్నారు పరిస్థితి నరహత్య 
కలహము గొడవలు కపటము అంటే లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయటకు ఒకటి మారడం వైరము విరోధము వాటితో నిండిన వారై ఇవన్నీ నిండిపోయి అంట మానవ హృదయాల్లో అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు దేవుడు లేడు దేవుడు లేకపోతే ఏమొచ్చేసినాయి దుర్నీతి దుష్టత్వము లోభము ఈర్ష్య మత్సరము నరహత్య కపటము కలహము కపటము వైరము వీటితో ఏమైచ్చారు మనుషులు నిండిపోయారు ఇంకెలకే దేవుడు ప్రేమ అర్థమవుద్దా దేవుని సృష్టిలో ఉన్నటువంటి దేవుడు గుణగణాలు ఏమన్నా అర్థమవుతాయా చెప్పండి ఇంకేం చెప్తే వీళ్ళకి వింటారు దేవుడు వింటారా వీళ్ళు ఇటువంటివి హృదయంలో మనసులో ఉన్నవారు ఎవ్వరూ కూడా దేవుడి మాట వినరు ఇంకో మాట చెప్పమంటారా ఈరోజు ఇందులో ఉన్నటువంటి అనేక సంగతులతో క్రైస్తవుల హృదయాలు కూడా నిండిపోయే ఉన్నాయంటే నమ్మగలరా లేరా సేవకుల మనసుల్లో కూడా వీటిలో అనేకమైన వాటితో నిండిపోయి ఉన్నాయంటే నమ్మగలరా కకృతి బుద్ధి అందరికీ ఎంతో కొంత ఉంటుందండి కానీ దుర్నీతి దుర్నీతి అంటే దేవుని మాటనుగాక సొంత మాటలతో బురిడి కొట్టించడమే దుర్నీతి మరి నీతి ఎందులో ఉంది వాక్యములో ఉంది నీతి దేవుని ఎడల విశ్వాసము వలనైన నీతి మనుషుల్లో లేదు ఏమండి ఏమర్థం ఏ నీతి ఉండాలి దేవుని అందాలి విశ్వాస మూలమైన నీ నీతి ఉండాలి ఏ నీతి ఉండాలి మనుషుల్లో అని దేవుడు కోరుతున్నాడు దేవుని నమ్మేటువంటి నీతి దేవుని నమ్మిన నీతి ఉండాలి కానీ ఈరోజు దేవుణ్ణి దేవుని కార్యాలను నమ్మలేని దుర్నీతి పరులతో నిండిపోయే సంఘాలు వాళ్ళనే బైబిల్ ఏమిటంది బలాత్కారులు అంటుంది ఏంటి బలాత్కారులు ఇదిగో అంతకంటే భయంకరమైన మాటలు ఇక్కడ వాడాడు ఇంకా చూడండి ఇక కొండెగాండ్రు కొండేలు చెప్తూ ఉంటారు ఆడి మీద ఈడి మీద కొండెగాండ్రు అపవాదుకులు మనుషుల మీద అపవాదులు వేసేస్తారు లేని వాటిని పుట్టించేస్తారు దేవద్వేషులు హింసకులు అహంకారులు బింకములాడువారు చెడ్డవాటిని కల్పించేవారు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు అవివేకులు మాట తప్పువారు అనురాగ రహితులు నిర్ధయులు నైరి ఇట్టి కార్యములను అభ్యసించు వారు మరణమున్నకు తగిన వారు అను దేవుని న్యాయ విధిని బాగుగా ఎరిగి ఉండియు వాటిని చేస్తున్నారు చేసేవారితో ఇది మాత్రమే కాక వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషంగా సమ్మతిస్తున్నారు అన్నాడు ఈ మాటలు ఎంతో వాస్తవం ప్రియులారా కనుక క్రైస్తవ సంఘమా క్రీస్తు సంఘమా మరి మీరు ఆ పేరు పెట్టుకుని ఇలాంటివి ఏవైనా ఉంటే కనుక దేవుడు ఒప్పుకోడు ఉమ్మేస్తాడన్న సంగతి ఎంతమందికి తెలుసు ఆలోచించండి తండ్రి ఎలాంటి వాడు ఎంత గొప్పవాడు సంఘానికి తెలియాలి లేకపోతే కనుక ఇగో చేయరానటువంటి కార్యాలు మనుషులు చేసి ఆ దేవుని సంగతులను ఎరగని స్థితికి వచ్చేస్తారు దేవుడు గురించి తెలియవలసిందంతా ఒక్క మాట చదువుకుని అప్పుడు సర్వకాల జ్ఞాని అనేటువంటి ఆ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్దాం మనం మొదట అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన వాళ్ళు మీరు చూద్దాం ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును జగదుత్పత్తి మొదలుకుని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన తేటబడుచున్నవి దేవుడి గురించి ఆలోచించట్లేదు వీళ్ళంతా ఆలోచించడం మానేసి మనసులో చోటు ఇవ్వటం మానేసి వీటన్నిటికీ చోటు ఇచ్చేశారు అర్థమైంది మీకు సమస్త దుర్నీతి దుష్టత్వము లోభము ఈర్ష్య కపటము వైరము ఏంటి అన్నీ నిండిపోయారా లేదా మనుషులు తెల్లారు లెగితే గొడవలే తెల్లారు లెగితే మోసాలు తెల్లారు లెగిస్తే అంతా కపటోపాయాలు కుట్రలు కుతంత్రాలు యుద్ధాలు దెబ్బలాట్లు వైరాలు ఉన్నాయలేవా ఉండిపోయి మనుషులు వీటితో నిండిపోయారు దయ దేవునితో నిండిపోవలసిన వారు ఈ చెడ్డవాటితో నిండిపోయారు 
దైవాత్మతో నింపబడవలసిన వారు బరే గమనిస్తున్నారా దైవాత్మతో నింపబడవలసిన వారు నీ దయ్యపు గుణాలతో నిండిపోయారు దుష్టత్వముతో నింపబడ్డారు కనుక దేవుడు గురించినటువంటి విషయాలన్నీ మన కళ్ళ ముందర ఉన్నటువంటి ప్రకృతిలోనే ఉన్నాయి వాటిని మనం గమనించా లేకపోతున్నాం అందుకే దేవుడు అర్థం కాల దేవుడు అర్థం కావాలి అని అంటే ప్రతి వస్తువు గురించి ఆలోచించాలి కళ్ళ ముందు కనిపించే ప్రతి దాని గురించి ఆలోచించాలి శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఆలోచించారండి ఆలోచించి వాళ్ళ పరిశోధన ఏ విధంగా వెళ్ళిందంటే ఈ పదార్థాలన్నీ కణాల నిర్మాణంతో ఉన్నాయి ఆ కణాలు పరమాణువులతో నిర్మాణమై ఉన్నాయి ఆ పరమాణువులు పోటాన్లు నోట్రాన్లు ఎలక్ట్రాన్లతో నింపబడి ఉన్నాయి ప్రతి పదార్థంలోనూ విద్యుత్ అంటే కరెంట్ ఉంది ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి చలనం ఉంది చైతన్యం ఉంది జీవం ఉంది అని వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళకు ఉన్నట్టు వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళు చెప్పారు కానీ దైవ కణం కనుక్కోలేకపోయారు ఆ మధ్యకాలంలో దైవ కణాన్ని కనిపెట్టేసాం దేవుడి కణమే దొరికేసింది అన్నాడు దేవుణ్ణి పట్టడానికి ఏ మనిషి చాలడు ఆయన అగోచరుడు అని ఉంది బైబిల్లో ఏముంది అగోచరుడు ఎవ్వరికీ గోచరం కాడు ఆయన అదృశ్యుడు ఏ యొక్క సూక్ష్మ దర్శిని కూడా అతి సూక్ష్మమైనటువంటి కణాలలో ఉన్నటువంటి దాన్ని చూడడానికి వాడేటువంటి ఎంత శక్తివంతమైన సూక్ష్మ దర్శిని దో దూరదర్శనతో చూసిన దైవుని కణాన్ని పరిశోధనలో కనుగొనలేరు అలాగూ ఒకవేళ దైవ కణాన్ని కనుగొన్న రోజున వాడు ఉండడు ఎవడో ఆ మనిషి ఉండడు వాడు బూడిదైపోతాడు అసలు వాడు కనిపించకుండా పోతాడు ఎందుకంటే దేవుని చూచిన ఏ నరుడు బ్రతకడో బైబిల్ ఎప్పటికీ ఈ విశ్వం ఉన్నంత వరకు కూడా బైబిల్ మానవాళికి విసురుతున్న సవాలు దేవుణ్ణి మనిషి ఎన్నటికే చూడలేడు ఒకవేళ దేవుణ్ణి చూడాలనుకుంటారా ఏసే మార్గము ఏసే సత్యము ఏసే జీవము ఏసు ద్వారా తప్ప ఎవరు తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళలేరు తండ్రిని చూడలేరు తండ్రిని చూచే అవకాశం యేసుక్రీస్తు ద్వారా మానవాళికి ఇచ్చాడు కనుక ఇప్పటికైనా సమాజం ఆలోచించి దైవ గ్రంథాన్ని పరిశీలన చేసినట్లయితే అనేక కోట్ల రూపాయల ధనం మిగిలిపోతుంది ప్రతి ప్రభుత్వానికి కూడా ప్రపంచ దేశాలలో ప్రయోగాల పేరుతో కోటాను కోట్ల రూపాయల ధనాన్ని వెచ్చిస్తున్నారు పేదరికాన్ని పోగొట్టడానికి అంటువ్యాధులను తొలగించడానికి ఆకలి తీర్చడానికి పిల్లరా పోషకాహార లోపంతో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు పోషకాహారాన్ని అందించడానికి ఆరోగ్యాన్ని అందించడానికి ప్రజలకి ఈ డబ్బు ఖర్చు చేస్తే పరిశోధన పేరుతో చేస్తున్నటువంటి కోటాను కోట్ల రూపాయలు ప్రజల కోసం పేదరికాన్ని పోగొట్టడం కోసం కనుక ఖర్చు చేసి ఉంటే ఎంతో బాగుండేదండి కానీ అది ఆకలి అదే పేదరికంతో ఈరోజున ఎందరో చెడిపోయి బ్రతుకుతున్నారు దానికి మానవ ప్రభుత్వాలే బాధ్యత వహించాలి అని మనందరికీ తెలుసు ప్రతి వ్యక్తి కూడా స్వార్థంతో స్వార్థపూరితమైనటువంటి స్వార్థపరులైనటువంటి మనుషులనే ప్రభుత్వాది నేతలుగా ఎన్నుకున్న కారణాన్ని బట్టి కూడా ఎవడు గొయ్యి వాడే తవ్వుకుంటున్నాడు ఎవడు నాశనాన్ని ఎవరికి వారే నష్టాన్ని తెచ్చుకుంటున్నారు బైబిల్ కూడా అదే చెబుతుంది దేవుని మాట విని దాని ప్రకారంగా కనుక మీరు బ్రతకపోతే మిమ్మల్ని మీరే మోసం చేసుకున్న వారు అవుతారు అని కనుక ప్రియులరా కాలములు సమయములు తండ్రి స్వాధీనములో ఉన్నాయి కనుక ఏ కాలంలోనైనా ఆయనకు తెలియనిదంటూ ఏమీ లేదు 
అని మనిషి ఆలోచించి వాటిని తెలుసుకునే అవకాశం దేవుడు కల్పించాడు కనుక జగదుత్పత్తి అయినది మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించండి ఆ పరమాత్మని మీరు కనుగొనగలుగుతారు యశ్య గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము పది పదకొండు పన్నెండు వచనాలు కనుక మీరు చూసినట్లయితే గొప్పగా దేవుడు గురించి ప్రవక్త అయినటువంటి యషియా ప్రవచించాడు ఆ విషయాన్ని మనం చూద్దాం యషియా నలభై మూడు పది నుంచి చూద్దాం మీరు తెలుసుకొని నన్ను నమ్మి నేనే ఆయనని గ్రహించినట్లు మీరును నేను ఏర్పరచుకొని నా సేవకుడును నాకు సాక్షులు అని ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో చెబుతున్నాడు చెబుతూ చెబుతూ ఆయన ఉన్న ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఒక అద్భుతమైన మాట మీరు చూడాలి నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును నిర్మింపబడలేదు నా తరువాత ఏ దేవుడును ఉండడు అన్నాడు ఎంత గొప్ప మాట మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి అసలు ఆయన ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాడు ఈ మాట అంటే ఆయనే గనక ఆయనే కాలజ్ఞాని గనక చెబుతున్నాడు ఆయనే సర్వకాలములలో ఉన్నవాడు గనక చెబుతున్నాడు ఆయనకు ముందు ఎవరు లేరట ఆయన తర్వాత కూడా ఎవరు ఉండడు అని చెబుతున్నాడు గమనించారా సర్వకాలజ్ఞాని అంటే ఆయనకు ముందు ఎవరు లేరు ఆయన తర్వాత కూడా ఎవరు ఉండడు అన్నటికీ అదే చెబుతున్నాడు మీరు తెలుసుకొని నన్ను నమ్మి అంటున్నాడు ఏంటి అక్కడ రోమాపత్రికలో సృష్టింపబడిన వస్తువులన్నిటినీ ఆలోచించండి ఆయన మీకు తెలుస్తాడు అన్నాడు ఇక్కడ ఏమన్నారు మీరు తెలుసుకొని నన్ను నమ్మి నేనే సృష్టికర్తనని ఆయననని దేవుడేనని గ్రహించినట్లు మీరును నేను ఏర్పరచుకున్న నా సేవకుడును నాకు సాక్షులు